எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க நம்புறேன் நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே என்னென்னா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா எஸ் நான் வந்து டைனிங் ரூம் தான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதை தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் ஆல்சோ எங்களோட ஆல்ட்ரு ஸ்பேஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதுவும் இருக்குது அண்ட் நான் புதுசாக ஒரு மில்க் ஃப்ராத்தர் வாங்கினேன் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கேப்பஜினோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆல்சோ இன்னைக்கு பேக்கர்ஸ் எபிசோட் வ்ளாகில் நான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக காமிக்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் கேக் அதை எல்லாமே கலந்த ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது இன்றைக்கி ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஐடி நேம் கிளாடிஸ் ஆல்பன் யாராவது ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதையும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இனி வாங்க வீடியோ கொழுப்பலாம் நான் இந்த ரகை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக போடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் வடிவேல் கணக்காக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறது ட்ரை பண்ணால் அது உசுன்னு சுன்னு வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் சைடாக அதை மடித்தோம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு தான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் இதுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குங்க பண்ணுறதுக்கு ஆனால் நான் பண்ணுற அலப்புறம் பார்த்திங்களா நான் அந்த லைட்டை இடித்து கீழே தள்ளாத குறை அன்னைக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு ஸோ அதை வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட் சைடாக வந்து உருட்டுறேன் அப்போ வந்துட்டு அது ஸ்ட்ரைட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்ல அப்படின்னு அது ஒவ்வொரு டைம் ஒன் வீக் எல்லாம் ஆகிறதுக்குள்ள அதுவே வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வேக்யூம் எல்லாம் பண்ணால் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடணும்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் பண்ணுற காமெடி பார்த்திங்களா அது மேலே ஏறி நாலு தடவை நடந்து அதை வந்து ரிவர்ஸில் சுருட்டி அவோடி இப்படின்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அட் தி எண்ட் இட் ஒர்க் ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆல்மோஸ்ட் நான் இந்த மாதிரியான காமெடி எல்லாமே பண்ணி கடைசியில் ஆக்சுவலாக இட் ஒர்க் அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு மேலே ஏதாவது லைட்டெல்லாம் இருக்குன்னா அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபாலோட் அதை பண்ணி அதை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டேன் ஸோ யாராவது வந்து எங்கே நான் இந்த ரக் வாங்கினேன் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிக்கிறதா இருந்தால் நான் வேஃபேரில் தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா ரகும் நான் வேஃபேரில் தான் வாங்கினேன் ஸோ கடைசியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம சூப்பராக நான் வந்துட்டு ரகை ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி ஈக்குவலாக ஈவன் அவுட் பண்ணி வச்சாச்சு நான் வந்து டைனிங் டேபிள் எடுத்து போடும்போது என்னால் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அந்த கிளிப்பிங் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் நான் செட் பண்ணி வச்சேன் அண்ட் நடுவில் வந்துட்டு அழகாக அந்த மாதிரி டெக்கரேஷனுக்கு அந்த பைனாப்பிள் வச்ச மாதிரி நான் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதையும் வச்சு அப்படி அழகாக செட் பண்ணி வச்சாச்சு டைனிங் ரூம் ரெடி இனி அடுத்தது இந்த யம்மியான ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்பக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேர்மல் மேக்கேட்டோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் எங்கள் நியூ இங்கிலாந்து காஃபி ஹேசல் நட் க்ரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்ட்ட இப்போதைக்கு இந்த காஃபி பவுடர் இருக்குது என்னோடய ஃபேவரட்டுன்றனால அதை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் காஃபி பவுடர் மீடியம் ரோஸ்ட் எடுத்தால் போதும் அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஒரு ஒரு கப் தண்ணியில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது தான் நான் புதுசாக வாங்கினேன் மில்க் ஃப்ராத்தர் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ள அந்த சின்னதாக விஸ்க் இருக்கும் இந்த மேக்ஸ் லிமிட் கொடுத்துருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து பால் ஊற்றி பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க ஸோ மேல் ஐ மீன் கீழே இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து ஸ்டீமும் வாங்கணும் அதாவது சூடாகவும் இருக்கணும் ஃப்ராத்தும் வாங்கணும்னா அது மேலே அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் வாரி இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெறும் கோல்டு மில்க்கில் ஃப்ராத்திங் மட்டும் வாங்கணும் சூடாக வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மில்க் ஆட் பண்ணி இந்த லெட்டு மேலே வச்சு மூடிட வேண்டியது தான் மூடி ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளக் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா லுக் அட் தட் கூல் ஸ்வீன் எப்படி சுற்றுது பார்த்தீங்களா சூப்பரில் அது பண்ணும் ஸோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும்ங்க வேணும்னா இதோட லிங்க் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நான் வந்து டெய்லியுமே இதுதான் ஸோ இப்போ ஸ்பெஷலி காஃபி லவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா யூ வில் லவ் திஸ் ஒன் அதுவே ஆஃப் ஆயிடுச்சு இனி நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ மீன் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் பண்ணிங்கனாலே தனியாக வந்துடும் அண்ட் தென் ஜஸ்ட் எப்படி நொற பார்த்திங்களா ஓ மை காட் சூப்பராக இருக்கு இல்லைங்க ஸோ எஸ் பக்கா பக்கா சூப்பராக வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாக்கியாட்டோ மாதிரி பண்ண போகிறேன் லைக் ஆல்மோஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ
அவருக்கு நான் வந்து சாய் டீ லேட்டை பண்ணேன் காஃபி வேணாம் அவருக்கு ஸோ நான் சாய் டீ லேட்டை பண்ணி அதே மாதிரி ஃப்ராத் பண்ணி பண்ணிட்டேன் அப்படியே இருக்கு கேரமல் மேக்கியோட்டும் மாதிரி இருக்கு நான் வந்து லைக் கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேட் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் தோணுச்சு பட் இந்த சிரப்ஸ் வச்சு ஒர்க் ஆகுதுங்க லைக் ஐ வுட் சஜஸ்ட் மேக்கிங் திஸ் ஒரு பெரிய ஜார்ல எடுத்துட்டு சும்மா லாங் டிரைவ்க்கு நீங்க இதுலயே வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபேன்டாஸ்டிக் அண்ட் என்னோட பிளாக் காஃபி கூட எனது வந்து ஏமாத்தல சூப்பரா இருக்கு ஸ்மெல் ஆஃப் இட் ஓன்லி எனக்கு மனசுல இட் ஸ்மெல்ஸ் தி சேம் தி சேம் एक्चुअली இட் இஸ் ரியலி டேஸ்டிங் தி சேம் ஐ டிட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு பி சோ மச் க்ளோசர் டடி பெர்ஃபெக்ட் கா வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என் வீட்டுக்காரும் நானும் சேர்ந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு ஸ்பேஸை கொஞ்சம் கூட டிஃபைண்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் எங்களுக்கு அந்த பிரிக் ஃபினிஷ் லுக் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் பட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இதுக்கு மேலே பிரிக் ஃபினிஷ் வந்து ரியல் பிரிக் எல்லாம் வச்சு பண்ணுறதை விட லைக் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி வால் ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்துட்டு அமேசானில் வைக்கிது வேணும்னா இந்த பர்டிகுலரான வால் பேப்பரோட லிங்க் வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் யாருக்காவது வேணும்னா பாருங்கள் ஸோ அதை மெதுவாக எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அந்த மாதிரி இது பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த ரெட் கலர் லைன் தெரியுது பாத்தீங்களாட்டிக்கு <laughs> ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணது நான் உங்களை வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபை நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டட்டு ஸ்டட் ஃபைண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று செப்பரேட்டாக இருக்குது அதை வாங்கி அந்த ஸ்டட்டில் தான் நம்ம ஓட்டை போட்டு ஷெல்ஃபை மாட்டணும் ஸோ அதை ஸ்டட் ஃபைண்டர் அப்படிங்கிறதும் ஹோம் டிப்போலேருந்து வாங்கி நாங்கள் அதை ஸ்கேன் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஒயர் இருக்கா என்ன ஏதுன்னெலாம் பார்த்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் மெயினாக இந்த மூணு ஸ்டாச்சூஸையும் அது மேலே வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட்டில் தான் நான் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபையுமே வாங்கினேன் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபும் ஐ திங்க் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் இந்த ஸ்டாச்சுஸோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ வெயிட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து பார்த்து நான் செலக்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபையும் வாங்கினேன் ஸோ அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த வால் பேப்பருக்கும் அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஷெல்ஃபோட ஒயிட் கலருக்கும் எனக்கு மேட்ச் ஆன மாதிரி இருந்தது ஸோ ஸ்டாச்சுஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லைட் ஃபோக்கஸ் லைட் மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அழகாக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரிக்கில் விட பேட்ரி ஆப்ரேட்டடாக இருந்ததுன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் பார்த்து இந்த பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் ஃபோக்கஸ் லைட்டையும் வாங்கி கரெக்டாக அந்த முகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து ஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சோம் ஸோ இதுக்கு ரிமோட் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரிமோட் ஆப்ரேட்டட் கூட நம்ம ஒரு தடவை மேலே போய் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த பேட்ரி லைஃப்ஸோட லைஃப் அட்லீஸ்ட் நான் முன்னாடி ஒரு பேட்ரி லைட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு மாதம் ஈஸியாகவே வருது அப்படிங்கிறனால டெய்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் போட்டாலும் கூட அந்த மாதிரி வருது ஸோ அப்படி தான் நான் பார்த்து இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ஐ ரியலி ரியலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஆல்சோ அண்ட் அடுத்ததாக கிறிஸ்மஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறனால நான் என்னோட ரீ ரீத்துங்கிறேன் சாரி காலண்ட் அதாவது இது வந்து ப்ரீ லெட் காலண்டு இது வந்து நான் ராசஸ்டில் இருக்கும்போதே வாங்கினது ஐம் கேரிங் ஃபார்வர்ட் லைக் ஆல்மோஸ்ட் இது தேர்ட் இயரோ ஃபோர்த் இயரோ நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் பீஸ்க்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அந்த சின்ன லைட்ஸையும் வச்சது நான் அழகாக எடுத்து அது மேலே வச்சுட்டேன் ஸோ இனி வந்து வேறு ஏதாவது டெக்கரேஷன் எல்லாம் வச்சுட்டு அதுக
மாற்ற வேணாமே அப்படின்றதுனால நான் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன் இது வந்து பில்லர் கேண்டில் எனக்கு பில்லர் கேண்டிலோட ஸ்டாண்ட் இல்லைங்க அது மட்டும் நான் போய் ஒன்று வாங்கணும் நான் நிறைய இடத்துல பார்க்குறேன் ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அண்ட் இப்போ நான் வைக்கிறேன் அந்த சின்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்கிறது டார்கெட்டில் அந்த ஒன் டாலர் செக்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த என்ட்ரஸ் என்ட்ரு ஆனது அதில் அந்த ஒன் டாலர் டு ஃபைவ் டாலர் ஸ்டப்ஸ் கிடைக்கிற அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து த்ரீ டாலர்ஸ்க்கு கிடச்சிச்சு ஈச் ட்ரீ ஸோ ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தது அதில் நான் வந்து அந்த செரி மாதிரி இருக்கிற அந்த செரி பிளாசம் சொல்கிற அந்த கொட்டை மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் அதை வாங்கி ரெண்டு நேரம் சொருகிட்டு அது ஒரு டிஃபைண்டாக சூப்பராக மாறிடுச்சு அந்த ஏரியாவோட லுக்கே ஸோ இது தான் நான் வந்துட்டு இப்படி தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபைவ் பிளேஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சோம் ஸோ கீழே நான் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் செட் அசையும் வச்சு ஸோ இப்படி தாங்க அழகாக என்னோடய ஃபயர் பிளேஸை நாங்கள் செட் பண்ணேன் கூடி சீக்கிரமே உங்களுக்கு நான் கிறிஸ்மஸ் டெக்ரேஷன்ஸ் வ்ளாகியுமே போடுவேன் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா சரி கிறிஸ்மஸ் டெக்ரேஷன் கீவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி அதான் சாமி படம் வச்சுட்டோம்ல கையோட லைட்டையும் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேலே கார்னருக்கு வந்துட்டு லைட்ஸ் வைக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரிங் லைட்ஸ் சூஸ் பண்ணார் ஸோ வால்க்கு வந்து லைட் கலர்ட் வாலாக இருக்கிறனால எப்போவுமே ஒயிட் கலர் ஒயர் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ரிங் லைட் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஆக்வர்டாக தெரியாது அதேமாரி ட்ரீ இந்த மாதிரியெல்லாம் டெக்ரேஷன் பண்ணும்போது green color ல இருக்க வயர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் சோ அந்த ட்ரீ ல வந்து நீங்க white color வயர் போட்டீங்கன்னா ஆக்வடா இருக்கும் சரிங்களா வங்கரா அம்பேட வங்கரோடி வர்ணிடா ஆச்சுமணி இந்த இந்த ஸ்டைல இங்கனே இறங்கி வரணே இது வந்துட்டு விவேனை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட குழந்த அவங்க அவன் இப்போ தான் கிராலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கான் அவன் கூட விளையாடிட்டு இதுவும் கிரால் பண்ணிக்கிட்டு வருது பா எனக்கு நல்லா எனக்கு தங்க அம்மடி தங்க எந்த பொண்ணு எங்களுக்கு வெக்கம் வருது எங்களுக்கு வெக்கம் வருது நம்ம பட்டர் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டீ டைமுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் காம்பினேஷனாக அதுக்கு மைதா தேவை சாஃப்டான ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க பட்டர் அப்புறமா கேஸ்டர் சுகர் அதாவது பேக்கிங்க்குன்னு யூஸ் பண்ணுற அந்த தரிதரப்பு கம்மியாக இருக்க சுகரு வெனிலா எக்ஸ்ட்ரேக் மில்க்கு பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸு இந்த முட்டையும் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவை இனி அடுத்தது மைதாவில் நம்ம பேக்கிங் பவுடரை சேர்த்தி அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து சீவ் பண்ணணுன்னெல்லாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும் அடுத்தது நான் இங்கே ஸ்டாண்ட் பீட் ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பீட்டரில் கூட செய்யலாம் பட் கையில் பண்ணுறதுனா இந்த ரெசிப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பட்டர் பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பட்டர் பீட் ஆனுமே கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பீட் பண்ணி அதை சைஸில் ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி இனி ஸ்ட்ரைட்டாக அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு நிற்காமல் நிறுத்தாமல் ஓ ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கோங்க ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் நடுவில் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்டர் பண்ணி விடுங்க லைக் ஸ்க்ரேப் பண்ணி விடுற ப்ரொசீஜரில் தான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லா பேக்கிங் ரெசிபீஸ்க்கும் அது பொருந்தும் ஸோ மிட் அதே மாதிரி வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்டை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்டையுமே ஆட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லேயும் நல்லாவே அப்பப்போ எடுத்து விடுங்க நான் அதை தான் சொல்கிறேன் திரும்பவும் கண்டினியூ பீட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் மினிட்ஸ் போல் நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த சுகர் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி நம்ம பட்டர் வந்து பேல் ஒயிட் கலராக மாதிரி மாறி அப்படியே ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கும் ஸோ அதுதான் இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்ஸ்டர் அடுத்தது ஒரு முட்டை ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த முட்டை அந்த மஞ்சக்கரு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கண்ணில் தென்படாத அளவுக்கு மறைஞ்சிடணும் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் டைம் அடுத்த முட்டை ஆட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முட்டையை அஞ்சு முட்டையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீடியமான ஸ்பீட்லேயே பீட் பண்ணுங்கள் அது பீட் ஆனதுக்கப்புறமா மைதா மாவை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது பாலும் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா பீட் பண்ணிவிடுங்க மீடியம் ஸ்பீட்லேயே பீட் பண்ணால் போகிறோம் அதை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி சைட்ஸில் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒன் லாஸ்ட் டைமுக்கு அடியிலேருந்து மேலே அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க இங்கே நான் வந்துட்டு எயிட் இன்ச் கேக் பேன் ஸ்கொயர் பேன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரவுண்ட் வேணும்னா கூட எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்
நீங்கள் வந்து ஒரு டூத் பிக்கை வந்து சென்டரில் இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்கள் அதில் வந்து எதுவுமே ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா கேக் பர்ஃபெக்ட்லி பேக்டுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் ஹார் அப்படியே வந்துட்டு ஐ மீன் டென் மினிட்ஸ் பேன்லேயே இருக்கட்டும் டென் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளிப் பண்ணி அந்த பேக்கில் இருக்க அந்த வேக்ஸ் பேப்பரை மெதுவாக பீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கேக்கை குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு ஒன் ஹார்க்கு அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க கம்ப்ளீட்டாக சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிவிட வேண்டியது தான் ஸோ நான் வந்து கேக் பின் வந்து இந்த புதுசாக வாங்கினதால நான் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து டீ டைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மைல்டான அதிகமான சுகரியாக இல்லாமல் ஒரு மைல்டான கேக் மாதிரி ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்